வணக்கம் நீங்கள் இணைந்து கொண்டிருப்பது டி டி தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகளோடு விரிவான செய்திகளுக்கு செலுமுனர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் மிசிசௌகாவில் இடம்பெற்ற வெடிப்பு சம்பவத்தில் இருவர் பலி கிளிநொற்றி இரணை தீவு மக்கள் தமது சொந்த மண்ணில் மீள் குடியேற்றுமாறு வலியுறுத்தி போராட்டம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் விரிசல் நிலை உருவாகி இருப்பதாக முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் கருணாகரன் தெரிவிப்பு பொதுநலமாய் அரச தலைவர்கள் மாநாட்டில் பங்கு கொள்ளச் சென்ற மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையிலான குழுவினர் நாடு திரும்பியுள்ளனர் அமெரிக்காவின் டென்னசி பிராந்தியத்தில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம் தொடர்பில் தீவிர விசாரணை மிசிசௌகா வீடொன்றில் பார்பெக்யூ அடுப்பு வெடித்ததன் காரணமாக பொன்னொருவரும் ஆண் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் இரவு ஏழு முப்பத்தாறு மணிக்கடவில் தெற்கு மெல்வே பகுதியில் அமைந்துள்ள வீட்டில் இடம்பெற்றுள்ளது சம்பவத்தில் உயிரிழந்த இருவரும் சுமார் ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்கவர்கள் என தெரிவித்த தீயணைப்பு படையினர் சம்பவத்துக்கான காரணம் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த சம்பவத்தில் தீ பரவுவதற்கு முன்னர் வெடிப்பு சத்தங்கள் சில கேட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது Um so we we have confirmed that the second victim that was uh, transported to hospital has died at hospital um our coroner is on scene uh doing his investigation uh we also had the fire marshal's office and our own investigation team on scene uh they're going to slowly start the investigation uh into what caused this and uh, hopefully have some answers uh மெல்போன் பகுதியில் விபத்து ஒன்றுடன் தொடர்புபட்டு நிறுத்தாமல் சென்ற வாகனம் ஒன்று மரம் ஒன்றுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் அதில் பயணித்த ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் இந்த விபத்து மேகலின் மற்றும் சேவல் அவென்யூ பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது மூன்று வாகனங்களுடன் தொடர்புடைய விபத்தில் தரைக்காமல் சென்ற வாகனமே இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது ஆரம்ப விபத்தின் போது காயமடைந்த பெண்ணொருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது பேர்த் அவென்யூ மற்றும் டேபம்ஸ் பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவு இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் ஆண் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆணை நிலைமை தொடர்பில் தெளிவான தகவல் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை இந்த சம்பவம் தொடர்பில் இருபது முதல் இருபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க சந்தேக நபர் ஒருவரை தேடி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவம் தொடர்பில் விவரங்களில் தெரிந்தோரை தம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறும் போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் அண்மையில் கிராண்ட் ஆற்றுப்பகுதியில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ள நீரினால் அடித்து செல்லப்பட்ட மூன்று வயது சிறுவனான கரண் யாங்கினை தேடும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக அவரது தாயார் தெரிவித்துள்ளார் விளம்பர அடிவலைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் மரணமடைந்த சிறுவன் யாங்கின் சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த கடினமான காலப்பகுதியில் தமக்கு உதவியாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றிகளையும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிறுவன் யாங் பிப்ரவரி இருபத்தோராம் தேதி கிராண்ட் ஆற்று பகுதியில் காரில் தமது தாயுடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கார் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் காரிலிருந்து தப்பிக்கும் போது தாயின் கரங்களிலிருந்து வழகி வீழ்ந்த நிலையில் வெள்ள நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது confirm that we're airing the side of caution because the incident in Humble Saskatchewan there was a misidentification the Ontario coroner's office is taking this very seriously we want to be absolutely sure for the identifying விளம்பரடி விலக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் தொடர்வது இலங்கை செய்திகள் கிளிநொச்சி இரணைதீவு கிராம மக்கள் தங்களை சொந்த மண்ணில் மீள் குடியேற்றம் செய்ய கோரி இன்று கமலேர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கிளிநொச்சி இரணைதீவு கிராம மக்கள் தங்களை சொந்த மண்ணில் மீள் குடியேற்றம் செய்ய கோரி படகு மூலம் தமது சொந்த மண்ணுக்கு சென்று போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் கிளிநொச்சி இரணைதீவு கிராம மக்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு தமது சொந்த மண்ணிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று முழங்காவில் கிராமத்தில் உள்ள இரணை மாதா கிராமத்தில் குடியேறியுள்ளனர் சுமார் நூற்று குடும்பங்கள் கடந்த இருபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன் இடம்பெயர்ந்துள்ள நிலையில் தற்போது நானூறு குடும்பங்களுக்கு மேலாக தமது சொந்த இடத்தை விட்டு நிற்கதியாகிய நிலையில் முழங்காவில் கிராமத்தில் உள்ள இரணை மாதா கிராமத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் படகுகள் மூலம் இன்றைய தினம் இரணைதீவு கிராமத்துக்கு சென்ற மக்கள் அங்குள்ள தேவாலயத்தில் வழிபாட்டிலும் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து தமது சொந்த மண்ணில் மீள் குடியேற்றம் செய்ய கோரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முயற்சித்தனர் எனினும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட கடற்படையினர் உரிய அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடி உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கோரிக்கை விடுத்தனர் எனினும் கோரிக்கையினை ஏற்றுக்கொள்ளாத இரணைதீவு கிராம மக்கள் தமது கிராமத்தில் உள்ள கோயிலுக்கு அருகாமையில் தமது போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் குறித்த பிரச்சினை தொடர்பில் தீர்வு கிடைக்காத நிலையில் இரணைதீவு கிராமத்தில் தங்கி நின்று போராட்டங்களை முன்னெடுக்கப் போவதாக அந்த மக்கள் தீர்க்கமாக தெரிவித்துள்ளனர்
வவுனியா வளாகத்தில் சிங்கள மாணவர்களால் புத்தர் சிலை வாய்க்க முற்பட்டதை அடுத்து யாழ் பல்கலைக்கழக வவுனியா வளாகம் கால வரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளது பம்பை மடுவில் அமைந்துள்ள வவுனியா வளாகத்தில் நான்கு மதங்களுக்குமான வழிபாட்டுத்தலம் அமைப்பதற்கான திட்டம் உள்ள போதிலும் தற்போது அவ்வளாகம் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு வருவதனால் இதுவரை எந்த மத தலங்களும் வைக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் சிங்கள மாணவர்கள் வளாகத்தினுள் புத்த விகாரை ஒன்றினை அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்ததோடு அதற்கான பொருட்களையும் கொண்டு சென்றுள்ளனர் இதன் காரணமாக மாணவர்கள் மத்தியில் முரண்பாடுகள் தோற்றம் பெறலாம் என்பதனை அடிப்படையாக கொண்டு வளாக நிர்வாகம் அதனை தடுத்ததோடு கொண்டு செல்லப்பட்ட பொருட்களையும் தமது கட்டுப்பாட்டினுள் எடுத்து சென்றுள்ளனர் இதனையடுத்து குறித்த மாணவர்கள் நிர்வாகத்துடன் முரண்பட்ட கொண்டமையினால் வவுனியா வளாகத்தினை மூடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் விடுதியில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு முதலும் பெண் மாணவர்கள் நாளை காலையும் வெளியேற வேண்டும் என முதல்வரால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதோடு வளாகமும் கால வரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளது தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் விரிசல் நிலை உருவாகியுள்ளதாக முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரம் தெரிவித்துள்ளார் இருவருமாக அந்த ஆயிரத்தி இருநூற்றி கெட்டம் வாக்குகளை பிரித்தெடுத்த நேரத்திலே வெறும் எண்ணூறு வாக்குகளுடன் பெரும்பான்மை கட்சியை சேர்ந்த ஒருவர் இந்த ஊரிலே அங்கத்தவராகிய துரதிஷ்டம் எங்கு நடந்திருக்கின்றது இது போன்றுதான் அனைத்து உள்ளூராட்சி மன்றங்களிலும் பெரும்பான்மை கட்சிகள் அங்கத்துவத்தை பெற்றுக்கொண்டு தமிழ் கட்சிகளினால் தமிழ் தேசியத்தை விரும்புகின்ற கட்சியினால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மாத்திரமல்ல வடக்கு கிழக்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே நடைபெற்ற ஒரு துரதிஷ்டவசமான சம்பவமாக இருக்கின்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருப்பவர்கள் கூட விமர்சிக்க கூடாததை விமர்சித்ததன் காரணமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று ஒரு உடைந்து செல்ல உடைந்து சுக்கு சுக்கு நூறாகும் ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கின்றது சரியான நேரத்திலே சரியான முடிவை எடுக்காமல் பிழையான நேரத்திலே சரியான முடிவை எடுப்பதன் காரணமாகத்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ளே ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது பொதுநலவாய அரச தலைவர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக லண்டனுக்கு விஜயம் செய்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தனது பயணத்தை நிறைவு செய்து மீண்டும் இலங்கை திரும்பியுள்ளார் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட ஜனாதிபதியுடன் பயணித்த உத்தியோகபூர்வ தூதுக்குழுவில் ஜனாதிபதியின் பாரியார் ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ மருத்துவர் அமைச்சர் திலக் மாரப்பன மற்றும் அவரது பாரியார் அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீபாலடி செல்வா உள்ளிட்ட பலர் உடன் இருந்தனர் பொதுநலவாய் அரச தலைவர்களது மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக கடந்த பதினைந்தாம் தேதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா இலங்கையிலிருந்து லண்டன் நோக்கி புறப்பட்டு சென்றமை குறிப்பிடத்தக்கது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மீனவர்களின் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்து அதற்கான தீர்வினை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பிலான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் தேசிய மீன்பிடி கொள்கை உருவாக்கப்படும் நிலையில் அதில் மீனவர்களின் பிரச்சனைகளை உள்ளடக்கி எதிர்காலத்தில் மீனவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வினை வழங்கும் வகையில் இந்த முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தேசிய மீனவர் ஒத்துழைப்பு இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்த கலந்துரையாடலில் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மட்டக்களப்பு அம்பாறை திருகோணமலை மாவட்டங்களில் உள்ள மீனவர் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் எல்லை கிராமமான மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் கச்சக்கடி சுவாமிமலை விளையாட்டு மைதானத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஏற்பாட்டில் பிரதேச செயலகங்கள் இலங்கை இராணுவம் கடற்படை வான்படை இலங்கை போலீஸ் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு நடைபெற்றது தேசிய ஒற்றுமை மற்றும் சமய நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கோடும் அரசாங்கத்தின் அபிப்பிராயங்களை வெற்றி கொள்ளச் செய்யும் நோக்கத்துடனும் இந்த விளையாட்டு விழா மாவட்ட செயலகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு விழாவில் புத்தாண்டு பாரம்பரிய உணவகத்தை திறந்து வைத்தல் ஊஞ்சல் யானைக்கு கண் வைத்தல் பலூனுதி உடைத்தல் தலையணை சமர் முட்டை மாற்றுதல் ஊசியில் நூர் கோர்த்தல் சாக்கோட்டம் ஓலை பின்னுதல் தேங்காய் துருவதல் கயிறு எழுத்தல் கோலம் போடுதல் வினோத உடை மர்ம மனிதனை கண்டுபிடித்தல் கிராமிய பாடல் போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகள் நடைபெற்றன இந்த விழாவில் மாவட்டத்தின் பதினான்கு பிரதேச செயலாளர்கள் உதவி பிரதேச செயலாளர்கள் பிரதி உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள் மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் பிரதேச சபைகளின் தவிசாளர்கள் உப தவிசாளர்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் அரச உத்தியோகத்தர்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது கொள்கை விளக்க உரையை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன எதிர்வரும் மே மாதம் எட்டாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் நிகழ்த்த ஜனாதிபதி செயலக தகவல்கள் கூறுகின்றன 
சபாநாயகரின் ஆசனத்தில் அமர்ந்து ஜனாதிபதி நிகழ்த்தவுள்ள சிம்மாசன உரையில் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வு மற்றும் புதிய அரசியல் யாப்பு தொடர்பாக முக்கியமான தகவல்களை வெளியிடுவாரனே எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலிருந்து பதினாறு உறுப்பினர்கள் வெளியேறி எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்துள்ள நிலையில் எட்டாவது அமர்வை ஜனாதிபதி கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை நள்ளிரவுடன் ஒத்திவைத்தார் மே மாதம் எட்டாம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ள புதிய ஒன்பதாவது அமர்வு நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது அமர்வாகும் இந்த நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாடுகளை தவிர்க்கும் நோக்கி உடன்படிக்கொண்டி கட்சாத்தல் ஏற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்றன ஆனாலும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு செல்வது குறித்து இரு கட்சிகளும் உடன்படிக்கை கட்சாத்திடுவதில் இழுபிற நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது எவ்வாறாயினும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை செயற்படுத்துவது என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் இணங்கியுள்ளார்கள் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தகவல்கள் கூறுகின்றன சிம்மாசன உரை நிகழ்த்துவதற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன குதிரை படையணியுடன் நாடாளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து சபைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார் சபா மண்டப வாசலில் ஜனாதிபதியின் சபாநாயகர் எதிர்கட்சி தலைவர் அரசாங்கத்தின் பிரதம ஹொரட் ஆகியோர் வரவேற்பார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு மண்முனை பெற்று பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட புதுக்குடியிருப்பு டால்பின் விளையாட்டுக் கழகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட புத்தாண்டு விளையாட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது வருடாந்தம் டால்பின் விளையாட்டுக் கழகத்தினால் இந்த விளையாட்டு விழா நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் நேற்றும் இந்த விளையாட்டு விழா புதுக்குடியிருப்பில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினருமான கோவிந்தன் கருணாகரன் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் இந்த நிகழ்வில் பல்வேறு விளையாட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெற்றதுடன் பெருமளவான மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இந்த விளையாட்டு விழாவில் பங்கேற்றனர் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரையில் கலந்து கொண்ட இந்த விளையாட்டு விழாவில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பல்வேறு பரிசுகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன தொடர்வது சர்வதேச செய்திகள் வடகொரியாவில் ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் சீனாவைச் சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு சுற்றுலா பயணிகள் உயிரிழந்துள்ளனர் வடகொரியாவில் ஹவாங்காய் சாலையில் சுற்றுலா பயணிகளுடன் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதாகவும் சம்பவத்தில் குறித்த வாகனத்தில் பயணிக்க முப்பத்தி இரண்டு பேர் எவ்வாறு உயிரிழந்ததாகவும் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது எவ்வாறாயினும் சுற்றுலா பேருந்தில் பயணித்தவர்களின் எண்ணிக்கை சரியாக தெரியாத நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் எனவும் அச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது வடகொரியாவில் ஆண்டுக்கு நான்கு தசம் நான்கு கோடி அமெரிக்க டொலர் அளவுக்கு சுற்றுலா மூலம் வருவாய் கிடைப்பதாகவும் இங்கு சுற்றுலா மேற்கொண்ட வெளிநாட்டவர்களில் எண்பது சதவீதத்தினர் சீனாவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது தெற்கு கரேபியன் கடற்கரை பகுதியில் ஏற்பட்ட போராட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாக உயர்வடைந்துள்ளது மத்திய அமெரிக்க நாடான நிகரோவாவில் ஓய்வூதிய சீர்திருத்தம் காரணமாக அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கடந்த சில தினங்களாக போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே நடந்த மோதல்களில் பலர் பலியாகியுள்ளனர் சுமார் இருபத்தைந்து பேர் பலியாகியுள்ளதாக உள்ளூர் மனதுரிமைகள் அமைப்பு கூறுகின்றன இந்த நிலையில் அங்கு தெற்கு கரிபியன் கடற்கரை பகுதியில் தனது செல்போனை கொண்டு சேதமடைந்த பண இயந்திரம் ஒன்றை படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஏஞ்சல் ஹவோனா என்ற பத்திரிகையாளர் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது உலகில் மிகவும் முதியவராக காணப்பட்ட நூற்று பதின் ஏழு வயதுடைய மூதாட்டி ஒருவர் ஜப்பானில் உயிரிழந்துள்ளார் உலக சாதனைகளை பதிவு செய்து வரும் கின்னஸ் புத்தகத்தில் உலகின் மிகவும் முதிய மூதாட்டியாக இடம் பிடித்திருந்தவர் நபி தாஜிமா ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நான்காம் தேதி பிறந்தார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பிறந்து உயிருடன் இருக்கும் ஒரே நபராக கருதப்பட்ட இவருக்கு மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் மூலம் பிறந்த நூற்று வாரிசுகள் உள்ளார்கள் ஜப்பானின் தென்பகுதியில் உள்ள சீகாய் நகரில் வாழ்ந்து வந்த நபி தாஜிமா உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த ஜனவரி மாதத்திலிருந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று நபி தாஜிமா உயிரிழந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவின் டென்னசி பிராந்தியத்தில் நிர்வாண நபரொருவர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் நால்வர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆண்டியோக் என்ற புறநகர் பகுதியில் உள்ள உணவகம் ஒன்றிலேயே இந்த தாக்குதல் இடம்பெற்றுள்ளது துப்பாக்கிதாரி பச்சை நிற கோட்டுடன் குறித்த உணவகத்துக்கு சென்றுள்ளார் இதன் பின்னர் தனது கோட்டை கடத்தி தன்னை நிர்வாணப்படுத்திக் கொண்டதன் பின்னர் தானியங்கி துப்பாக்கி ஒன்றின் மூலம் தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளார் குறித்த நிர்வாண நபர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கி சூட்டில் இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததோடு வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மேலும் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் தாக்குதல் தாரியிடமிருந்து துப்பாக்கியினை பறக்க முயன்ற இரண்டு பேரும் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தாக்குதல் மேற்கொண்ட இருபத்தொன்பது வயதுடைய துப்பாக்கிதாரியை அமெரிக்க போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் வெள்ளை மாளிகையில் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரதேசத்தினுள் சென்றமைக்காக குறித்த நபர் கைது
பிரிட்டன் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளவரசர் வில்லியம் கேட் மிடில்டன் தம்பதியினருக்கு ஏற்கனவே ஜார்ஜ் என்ற மகனும் சார்ல் என்ற மகளும் உள்ளனர் மூன்றாவது முறையாக கற்பமாக இருந்த கேட் மிடில்டன் பிரசவத்திற்காக இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் கேட் மில்டனுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக கான்சிங்டன் அரண்மனை அறிவித்துள்ளது தாய் மற்றும் குழந்தை நலமாக இருப்பதாகவும் அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்தி டொரண்டோ ராப்டர்ஸ் மற்றும் வாஷிங்டன் விசார்ட்ஸ் அணிகள் மோதிய போட்டி மிகவும் விறுவிறுப்பாக இடம்பெற்றது இப்போட்டியில் ராப்டர்ஸ் தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளிகளை பெற்றதோடு விசார்ட்ஸ் நூற்று ஆறு புள்ளிகளை பெற்றதுடன் போட்டியின் இறுதியில் வாஷிங்டன் விசார்ட்ஸ் அணி வெற்றி ஈட்டியது 23 for Beal as he's on the bench. Oubre has it ripped away, stolen by Miles. Off the floor, here comes DeRozan, hanging in the air, and a chance at a three-point play. Here comes Gortat, putting it down! And it will be a fitting end here in game four. Todar Vadi Vani Lear Kei. டொரண்டோவின் அதிகூடிய வெப்பநிலை பதிமூன்று பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஆறு பாகை செல்சியஸ் வானம் நன்கு வெளிப்பாக காணப்படும் கல்கரின் அதிகூடிய வெப்பநிலை பனிரெண்டு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை மைனஸ் ஒரு பாகை செல்சியஸ் வானம் நன்கு வெளிப்பாக காணப்படும் ஒட்டுவாவின் அதிகூடிய வெப்பநிலை பதினெட்டு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை நான்கு பாகை செல்சியஸ் வானம் வெளிப்பாக இருக்கும் மவுண்டியலின் அதிகூடிய வெப்பநிலை பதினேழு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஐந்து பாகை செல்சியஸ் வானம் வெளிப்பாக காணப்படும் வேன்குவரின் அதிகூடிய வெப்பநிலை பதினேழு பாகை செல்சியஸ் குறைந்த வெப்பநிலை ஒன்பது பாகை செல்சியஸ் வானம் மேக அடுத்து வருவது நாணயம் மாற்றி விகிதம் கனேடிய டாலரொன்றின் இலங்கை விற்பனை விலை நூற்றி இருபத்தி மூன்று ரூபாய் இருபது சதம் இந்திய ரூபாய் ஒன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு சதம் யூகே பவுனொன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி இருநூற்று பத்தொன்பது ரூபாய் எண்பத்தி ரெண்டு சதம் யூஎஸ் டாலரொன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் பதினேழு சதம் யூரோ ஒன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி நூற்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாய் அறுபத்தி எட்டு சதம் சுவிஸ் ஃபிராங்க் ஒன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி நூற்று அறுபது ரூபாய் அறுபத்தி ரெண்டு சதம் ஜப்பானிய ஒன்றின் இலங்கை விற்பனை பெறுமதி ஒரு ரூபாய் நாற்பத்தைந்து சதம் இத்துடன் டி டி தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் Thank you.